Herkese merhabalar. Ben Ozan Atakan. Pilot Atakan kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Birçoğunuzun istediği, hayalini kurduğu pilotluk mesleğine nasıl sahip olursunuz? Yani pilot nasıl alınır? Bu videomda sizlere anlatacağım. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olur ve bundan sonra üreteceğim içerikler hakkında ne görmek istiyorsunuz? Yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Mesela gözünüz bozuk. Pilot olabilir misiniz? Yani pilot olmak için sağlık şartları nelerdir? Gözlük kullanma konusu gerçekten çok sorulan konulardan biri. Lise mezunsunuz, hava yollarında pilot olabilir misiniz? Ya da bir işte çalışıyorsunuz, mesela mühendissiniz veya öğretmensiniz, işleriniz bayağı yoğun, bir yandan da pilot olmak istiyorsunuz ama işinizi de bırakmak istemiyorsunuz. İşinizi bir taraftan yürütürken pilot lisans alma şansınız var mı? Bu sorunun cevabını bu videonun sonunda sizlere vermiş olacağım. pilot olmaya karar verdiniz. 18 yaşındasınız veya 45 yaşındasınız. Acaba 45 yaş çok mu geç ya da 18 yaş çok mu erken? 18 ile 45 yaş arasındaki bir birey bu mesleğe başlamak için uygun yaş aralığı diyebiliriz. 45 yaşında başlasanız bile 2 sene bunun eğitimi sürdükten sonra 47 yaşında hava yollarında ikinci pilot olarak göreve başlayacaksınız. İlk olarak sağlık şartlarından bahsedeceğim. Daha sonra İngilizce seviyenizin ne olması gerektiğini anlatacağım. Son olarak da uçuş okulu seçimi ve havayolu pilot olmak için hangi uçuş okulundan hangi lisansı almanız gerektiğini anlatacağım. İlk olarak sağlık şartlarından başlayalım. Sağlık raporu almadan önce ve pilot olmaya karar verdiğinizde bence ilk yapmanız gereken şey özel uçuş okullarına gidip bir saat de olsa öğretmen pilotla uçmak. Acaba sizin bünyeniz uçmaya uygun mu değil mi? Dışarıdan çok güzel gözükse de bazen o kokpite oturduğunuzda Farklı hissedebilirsiniz, mideniz bulanabilir veya başınız dönebilir. Yani sağlık raporu almadan önce bir saat özel uçuş okullarında öğretmen pilotla uçuş yapmanızı size tavsiye edebilirim. Bir zorunluluk değil tabii ki. Gelelim sağlık şartlarına. Sizin hava yollarında pilot olarak uçmanız için dünyada geçerli olan birinci sınıf sağlık raporu olarak isimlendirdiğimiz bir sağlık raporu almanız gerekiyor. Bu sağlık raporu ülkemizde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirdiği hastanelerden alınıyor. Bu hastanelerin listesine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hastaneden randevu alıyorsunuz ve muayene olmaya gidiyorsunuz. Bu muayene bir günde bitiyor. Çok kapsamlı bir muayene. Kalp ritminize, göz bozukluğunuza, görme alanınıza, solunum fonksiyon testi yani akciğer kapasitesi gibi değerleri ölçüyorlar. Tabii ki kan değerleri de çok önemli. Bu muayeneyi olduktan sonra gün sonunda sizin vücudunuz pilot olmaya elverişli mi? değil mi? Bunu gösteren bir sertifika veriyorlar sizin elinizde. Siz bu sertifikayla uçuş eğitimine başlayabiliyorsunuz. Yani vücudunuzun sağlık durumu uçuşa elverişli. Uçuş okullarına başlamadan önce ilk olarak test uçuşu yapın. Daha sonra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirdiği uçuş hekimi olan bir hastanede sağlık durumunuzu kontrol ettirin. Pilotluğa elverişli misiniz değil misiniz? Üçüncü olarak İngilizce'den bahsetmek istiyorum. İngilizce seviyenizin ne derecede olması gerektiğinden. Ülkemizden bahsedersek birçok havayolu şirketi var bildiğiniz gibi ve her havayolunun istediği İngilizce dil seviyesi farklı. Ama genel olarak Level 4 dediğimiz dünyada geçerli olan bir İngilizceye sahip olmanız gerekiyor. Buna da Intermediate yani orta seviye bir İngilizce diyebiliriz. İngilizcenin çok kötü değilse ortalama bir İngilizceye sahipseniz bence bu mesleği yapabilirsiniz. Zaten mesleğe başladıktan sonra İngilizcenizi geliştiriyorsunuz. İngilizce pilotluk için neden önemli? Çünkü bütün dokümanlar İngilizce. Bütün hava trafik konuşmaları İngilizce. Zaman zaman yabancı kaptanlarla ve yabancı kabin ekipleriyle uçuyorsunuz. Ve ortak dil İngilizce oluyor. Yani havacılığın ortak dili İngilizce. Yani İngilizcenizin orta ve üst seviye olması pilot olmanız için önem arz ediyor. İngilizcenin önemini vurgulamak için şunu da belirtmek istiyorum. Bir uçuş okuluna başladınız. Nereden lisans alırsanız alın. Silvolojik Genel Müdürlüğü'nün yaptığı 14 tane yazılı sınava girmek zorundasınız. Ve bütün sınavlar İngilizce dilinde. Sıra geldi uçuş okulunu seçmeye. Seçeneklerden biri silahlı kuvvetlerde pilot olup görev sürenizi tamamladığınızda sivil hayatta pilot olarak devam etmek. 
Silahlı kuvvetlerin pilot olma şartları her sene değişiklik gösterebiliyor. Ama hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri hatta kara kuvvetlerinde bile pilot olabiliyorsunuz. Bu seçenek çok kısıtlı bir yaş grubu için geçerli. Asıl bundan sonra anlatacaklarım sizin için daha geçerli olabilir. İkinci olarak üniversitelerin pilotaj bölümleri. Benim de izlediğim yol bu şekilde. İlk videomu izleyenler bilir. Ben de Andon Üniversitesi pilotaj bölümü mezunuyum. Yani o zamanlar o seçeneği tercih ettim. Siz de eğer yaşınız uygunsa yani üniversite sınavlarına girecek yaştaysanız üniversitelerin pilotaj bölümünü tercih edebilirsiniz. Şu an hali hazırda ücretsiz olarak pilot olabileceğiniz seçeneklerden ilki Andon Üniversitesi. Şu an ismi Eskişehir Teknik Üniversitesi oldu. Pilotaj bölümü. Ya da özel üniversitelerin pilotaj bölümlerine burslu olarak girebilirsiniz. Yine Andol Üniversitesi gibi eğitimin sonunda 4 senelik bir üniversite mezunu oluyorsunuz. Aynı zamanda pilot lisansına da sahip olabiliyorsunuz. Ve bu pilot lisansıyla hava yollarının ikinci pilot adayı ilanlarına başvurabilirsiniz. Pilot olmak için diğer bir seçenek özel uçuş okulları. Özel uçuş okulları konusu aslında çok detaylı ama kısaca şöyle söyleyebilirim. Bu eğitimi ülkemizde de alabilirsiniz, yurt dışında da alabilirsiniz. Yurt dışında aldığınızda dikkat etmeniz gereken bazı konular var. Yurt dışında aldığınız pilotaj eğitimi öncesinde tabi tutulacağınız sağlık şartları farklılık gösterebilir. Buna dikkat etmeniz lazım. Ayrıca yurt dışında yani Türkiye'nin dışında bir yerde Avrupa olabilir, Amerika olabilir. Alacağınız lisansı gün sonunda Türkiye'de çalışmak istiyorsanız Türkiye Sivilolojik Genel Müdürlüğü'nün şartlarına göre convert etmeniz gerekiyor. Sivilolojik Genel Müdürlüğü'nde tekrardan 14 tane sınava girip lisansınızı geçerli hale getirmelisiniz. Onun için bu seçenekleri değerlendirirken dikkatli olmanız lazım. Yurt dışında alacağınız pilotaj eğitiminin maliyeti daha düşük olabilir ama gün sonunda bu size zaman ve emek olarak zorluk çıkarabilir. Bu seçeneği değerlendirirken lütfen dikkatli olun. Diyelim ülkemizde herhangi bir özel uçuş okulundan eğitim almak istiyorsunuz. Daha sonra akademiye de değineceğim. Burada da sizin lise mezunu mu, üniversite mezunu mu, bir işte çalışıyor musunuz, çalışmıyor musunuz? Yani pilotaj eğitimi almak için 2 sene boş bir zamanınız var mı, yok mu? Bu kriterler çok önemli. Birçok özel uçuş okulu var. Yine Sivilolojik Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden bu özel uçuş okullarının internet adreslerine ulaşabilir ve kendileriyle irtibat kurabilirsiniz. Ben size... Bu özel uçuş okulu iyi, bu kötü diyemem. Sizin bunu araştırıp bu okullardan mezun olan pilotların hangi hava yollarında, hangi pozisyonlarda uçtuğunu araştırmanız lazım. Uçuş okulu seçimi bu aşamada çok önemli. Zaten bu aşamaya kadar geldiyseniz o ilk 3 aşamayı tamamladıktan sonra bunu eminim detaylı olarak araştıracaksınızdır. Eğer videonun altına yorum olarak sorularınızı sorarsanız sizlere yardımcı olmak isterim. Özel uçuş okullarını değerlendirirken bu işin maliyeti ne kadar? Ne kadar zaman sürecek? Filolarında hangi uçaklar var? Kapasiteleri ellerindeki öğrenci pilotları yetiştirmek için yeterli mi gibi kriterleri sizlerin değerlendirmeye alması lazım. En güzel seçenek bu özel uçuş okullarında pilotaj eğitimi alan bir öğrenci pilotla iletişim haline geçip ona kafanızdaki soruları sormak olduğunu belirtmeliyim. Gelelim lise mezunusunuz. Hava yollarında pilot olabilir misiniz? Evet olabilirsiniz. Hatta Air France'da ve Lufthansa'da Birçok pilot lise mezunu, ülkemizde de böyle birçok havayolu şirketinde lise mezunu pilotlar görebilirsiniz. Onun için lise mezunu olup özel uçuş okulundan pilotaj eğitimi alıp eğer başvuracağınız şirket sizin lise mezunu olmanızı kabul ediyorsa siz de havayollarında pilot olarak görev yapabilirsiniz. Bir işte çalışıyorsunuz, bir yandan da lisans almak istiyorsunuz. Çünkü maddi durumunuzu ona göre ayarlıyorsunuz. O zaman size eğitimde yardımcı olabilecek bazı uçuş okulları var. Bu eğitimler modüler ve entegre olarak ayrılıyor. Sizin almanız gereken eğitim modüler eğitim. Size özel parçalı olarak bu lisansa sahip olabiliyorsunuz. Yani bir işte çalışmanız, pilot olmanız için herhangi bir bahane değil. Sağlık şartlarını da söylemeyi unuttum. Gözünüz bozuk, benim de bozuk ve pilot olabiliyor musunuz gözlük kullanarak? Evet olabiliyorsunuz ama bu göz numaranıza bağlı. Yani miyop musunuz, hipermetrop musunuz, astigmat mısınız? Bunların hepsi değerlendiriliyor ama çok üst seviyelerde görme bozukluğunuz yoksa siz de pilot olabilirsiniz gözlük kullanarak. Diyelim bu işe ayırabileceğiniz bir maddi bütçeniz yok ve pilot olmak istiyorsunuz. Benim de öyleydi. Lise mezunuydum ve pilot olmak istiyordum. Şanslıydım ki o zaman bunlardan haberim oldu ama şanslı olmayabilirdim. Ben de Anadolu Üniversitesi'ni tercih edip 
pilotaj bölümünü kazandım. Ama yaşınız biraz daha büyük ve üniversite mezunsunuz. Yeterli maddi imkanınız yok ve pilot olmak istiyorsunuz. O zaman havayolu şirketlerinin ülkemizde de açmış olduğu akademilere başvurabilirsiniz. Akademiler aracılığıyla pilot olmak biraz daha zor. Akademilere girmek için birçok teste tabi tutuluyorsunuz. Bu testleri geçmeniz halinde başvurduğunuz şirket size bir sözleşme sunuyor ve bu sözleşmede bir para miktarı mevcut. Bu para miktarında çalıştığınız süre boyunca sizin maaşınızdan kesiyor. Aslında çok güzel bir seçenek. Pilot olma hayaliniz var ve havayolu şirketlerinin akademilerine bu şekilde de başvurarak yaşınız geç de olsa pilot olabilirsiniz. Bu yöntem dünyada çok yaygın aslında. Birçok şirket akademilerine pilotlar alıyor. Ben araştırdım sizler için acaba bu akademiler ne gibi şartlar istiyor diye. İlk olarak sağlık raporu bahsettim. İngilizce önemli. Psikomotor testleri yapıyorlar. Yani aynı anda birkaç işi bir arada yapabiliyor musunuz? Bazı şirketler DLR olarak isimlendiriyor. Bazı şirketler Molimolk olarak isimlendiriyor. Sizleri birçok teste tabi tutuyorlar. Bunlar görsel işitsel hafıza testi, matematik fizik testleri gibi modüllerden oluşuyor. Bu testlerden başarılı olmanız gerekiyor. Daha sonra mülakat oluyor. Bu mülakat aşamaları Türkçe, İngilizce ve grup mülakatları olarak sınıflandırabiliriz. Türkçe mülakatta karşınızda bir kaptan, insan kaynaklarından biri ve bir psikolog oluyor. Sizin kişiliğinizin pilot olmaya uygun olup olmadığı hakkında karar veriyorlar. Grup mülakatı önemli çünkü biz işimizi tek başımıza yapmıyoruz. Kokpitte iki kişiyiz, arkada kabin memuru arkadaşlarımız var. Onun için grup mülakatında sizin nasıl bir davranış biçimi sergileyeceğiniz önemli. Acaba grup içerisinde çalışmaya yatkın mısınız, değil misiniz? Ve bütün bu aşamaları geçtikten sonra hava yollarının akademilerine kabul oluyorsunuz. Size bir sözleşme sunuyorlar. İmza attıktan sonra çalıştığınız süre boyunca maaşınızdan küçük miktarlarda eğitim ücretini kesiyorlar. Umarım aklınızdaki nasıl pilot olurum sorusuna ayrıntılı olarak cevap verebilmişimdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.